அவர்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு பெரிய அந்தஸ்து இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் நன்றாக வெள்ளரி சுரை பாவக்காய் மீன்களை எல்லாம் எடுத்து கருவாடு போட்டு காய வைத்து வைப்பார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரும் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் வீட்டில் இருங்கள் வழியில் செல்ல வேண்டாம் இன்றைய நாளில் நாங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக எதிர்நோக்கு என்ற ஒரு பாரிய சவால் உணவு தட்டுப்பாடு இலங்கையில் மாத்திரமல்ல உலகம் பூராகவும் உணவு தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது அண்டைய நாடான இந்தியாவில் கூட பட்டினி சாவால் இறப்பதாக பல தகவல்கள் சொல்லுகின்றன அந்த அளவுக்கு வீட்டுக்குள் முடக்கப்பட்ட நிலையில் உற்பத்திகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது விநியோகங்கள் தடைப்பட்டிருக்கின்றது கையில் உள்ள பணம் தேய்ந்து விட்டது முடிந்து விட்டது இந்த நிலையில் சாதாரணமாக இருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு நாளாந்த வாழ்க்கையினை கொண்டு செல்வது மிக பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது இந்த சவால் அன்றைய காலத்தில் பண்டைய இலங்கை மக்கள் எதிர்நோக்கவில்லை என்று பலர் விவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஆகவே அன்றைய மக்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய உணவு தட்டுப்பாடை இல்லாது செய்வதற்கு பாடுபட்டார்கள் தங்களுடைய மூளையை பயன்படுத்தி அந்த இருக்கின்ற உணவை எல்லாம் முகாமை செய்தார்கள் என்பது பற்றி இன்று நாங்கள் நோக்க இருக்கின்றோம் இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு பிறக்க இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இந்த கொரோனா வைரசின் அச்சுறுத்தலையும் தாண்டி எவ்வாறு இந்த புத்தாண்டை நாம் கொண்டாடப் போகின்றோம் என்கின்ற பெரிய ஒரு கேள்வி எல்லோருடைய மனதிலும் இருக்கின்றது ஆகவே அவை பற்றி இன்று சுருக்கமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆம் இந்த உணவு தட்டுப்பாடானது கோவிட் நைன்டீனால் மாத்திரம் ஏற்பட்டதல்ல அண்மை காலமாக இருந்து வருகின்ற காலநிலை மாற்றம் காரணமாகவும் இந்த உணவு தட்டுப்பாட்டில் பாரிய செல்வாக்கினை செலுத்தி வருகின்றது இன்று நீங்கள் கல்யாண ஊடாக இருக்கலாம் வேறு இடங்களா இருக்கலாம் அநேகமான இடங்களில் உணவுகளை வீண் பெரியமாக்குகின்ற மக்களை அதிகம் காணுகின்றோம் நாங்கள் ஆனால் அன்றைய பண்டைய காலங்களில் எங்களுடைய மூதாதையினர் உணவுகளை அந்த அளவுக்கு வீண் விரயமாக்கிய எந்த சந்தர்ப்பங்களும் இருந்திருக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு உணவுகளை வீண் விரயமாக்காமல் எவ்வாறு பாதுகாத்து சேமிப்பது அதே போன்று பணத்தினை எவ்வாறு சேமிப்பது என்பதை கற்றுத்தருகின்ற ஒரு நாடு எங்களுடைய இலங்கை திருநாடு என்றால் அது மிக அல்ல இலங்கையர்கள் பிரதானமாக அரிசியினை உணவாக உண்பவர்கள் ஆனால் இன்றைய தலைமுறையினர் இருந்த இடத்தில் இருந்து வேலை செய்வதனால் அரிசியினை பிரதான உணவாக விதிம்பி சாப்பிடுவதில் திணறலாம் ஆனால் அன்று களத்திலே நின்று வேலை செய்பவர்கள் தாங்கள் ஒண்ணுகின்ற கெவியான சாப்பாடினை சமீபாடு அடைய செய்வதற்கான வேலையினை அன்று செய்தார்கள் அதனால் அது அவர்களுக்கு தேவையாக இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய பண்டைய மூதாதையர்கள் அடுத்த நாளை பற்றி சிந்தித்தார்கள் பஞ்சம் பட்டினி எல்லாம் வரும் என்று அதற்கான ஆயத்தங்களை அவர்கள் தயார்படுத்திக் கொண்டார்கள் அதற்காக எவ்வாறு தேவையானவற்றினை எல்லாம் சேமித்துக் கொண்டு எவ்வாறு முன்னெச்சரிக்கையுடன் தங்களுடைய பொருட்களை எல்லாம் வீட்டில் சேமித்து வைத்து வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு பழைய எங்களுடைய முன்னோர்களை கேட்டால் அவற்றை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த காலத்தில் நெல் விதைகளை அல்லது உணவுக்கான நெற்களை எல்லாம் சேமிப்பதற்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பட்டறை என்கின்ற ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்தில் அதிகமாக நெற்களை தங்களுடைய பஞ்சகாலம் அடுத்த விதைப்பு காலத்துக்காக சேமித்து வைத்தார்கள் அந்த பட்டறையில் யார் அதிகம் நெற்களை வைத்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு பெரிய அந்தஸ்து இருந்தது அந்த அந்தஸ்தை வைத்தே அவர்கள் சமூகத்தில் பெரியவர்களாக கவனிக்கப்பட்டதோடு மாத்திரமன்றி திருமணங்கள் அவர்களது வீட்டில் விரும்பி முடிப்பதற்காக பலர் வரிசையில் கேள்வி கேட்டு நின்ற ஒரு காலம் அந்த காலம் ஆகவே செல்வம் தாங்கள் சேமித்து வைத்திருக்கின்ற பொருட்களை வைத்து அன்று கணிக்கப்பட்டிருப்பது நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது 
உங்களில் பல பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது இந்த வருடத்தில் அறுவடை செய்கின்றவற்றில் இருந்துதான் அடுத்த வருடத்திற்கான விதை பொருட்களை நாங்கள் சேமிப்போம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது நன்றாக வெள்ளரி சுரை பாவக்காய் பீக்கு போன்ற பருப்பு கடையில அடுத்து எங்களுடைய அம்மம்மா சுவரில் ஒட்டி வைப்பார் ஊசி விடுவார்கள் அதே போன்று பழைய பாய்களில் போட்டு வைப்பார்கள் அதே போன்று பஞ்சகாலம் வரப்போகின்றது என்று சொன்னால் சில காலங்களில் கடற்கரையில் அதிகமாக மீன் பிடிபடும் அந்த மீன்களை எல்லாம் எடுத்து கருவாடு போட்டு காய வைத்து வைப்பார்கள் அவ்வாறு அடுத்த நாளுக்கான சேமிப்பை உணவில் மேற்கொண்டவர்கள் எங்களுடைய பண்டைய இலங்கையினர் இன்று சேமிப்பு பழக்கம் சமூகத்தில் மறக்கின்ற அளவுக்கு சென்று விட்டது ஏனென்றா இன்றைக்கு அறிமுகமாகி இருக்கின்ற இந்த கிரெடிட் கார்டு மக்களுக்கு அதிக கொள்வனவு சக்தியினை கொடுத்திருக்கு ஆனா வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த கிரெடிட் கார்டினை கொடுத்து வாடிக்கையாளர்களாகிய மக்களிடம் இருக்கின்ற அந்த சேமிப்பு பழக்கத்தை அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டார்கள் ஆகவே விவசாயிகள் மக்கள் தங்களுடைய அடுத்த நாளுக்கான பொருட்களை சேமிக்கின்ற பழக்கத்தை புதிய சேமிப்பு கருவிக்குள் தொலைத்து விட்டு இவ்வாறான ஒரு பிரச்சனை வரும் என்று அவர்கள் கனவிலும் நினைத்து பார்க்காத நிலையில் இன்று அது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக அவர்கள் மத்தியில் தெரிகின்றது இன்று பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் காணப்படுகின்ற நீர்ப்பாசன குளங்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது அன்றைய மன்னர்கள் ஒரு துளி நீரை கூட வெளியில் செல்ல விடாமல் எங்களுடைய நாட்டுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவற்றை எல்லாம் கட்டினார்கள் என்பதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்று காணப்படுகின்ற நீர்வட்டு நீர் பெற்றாக்குறை என்கின்ற விடயம் எல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்ததாக நாங்கள் அறியவில்லை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு கிணறு இருந்தது தங்களுடைய நாளாந்த தேவைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து நீர் வசதியும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருந்தது அதனால் தான் பண்டைய இலங்கையில் வாழ்ந்த மக்கள் நீர்வள நாகரிகத்தோடு சேர்ந்து பின்னி பிணைந்து வாழ்ந்தார்கள் என்கின்ற வரலாற்றை மெச்சுகின்றோம் இன்னும் எங்களுடைய பண்டைய மக்கள் தன்னிறைவு அடைந்த மக்களாக இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் சேனா அறுவடை செழித்து ஓங்கியது சேனா என்கின்ற ஒரு அறுவடை நெல் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வரலாற்றை கொண்டுள்ளது என்று பலர் பாராட்டி வருகிறார்கள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸால் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த மோசமான நிலையிலும் மக்கள் சனி ஞாயிறு திங்கள் கிழமைகளை மறந்தாலும் ஆனால் ஓரிரு தினங்களில் வர இருக்கின்ற எமது புத்தாண்டை மறப்பதாக இல்லை ஆனால் இந்த முறை நிச்சயமாக தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்க மாட்டாது ஏனென்றால் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் பயன்படுத்துகின்ற உணவு அட்ட அட்டவணையில் இந்த முறை அவை இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஒன்று இந்த காலத்தில் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கின்ற பொருட்களை கொண்டு சில இனிப்பு பண்டங்களை ஏன் நீங்கள் தயாரிக்க கூடாது ஏனென்றால் வருடா வருடம் நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருந்து கொண்டு வருகின்ற இனிப்பு பொருட்களை வைத்து மேசையை நிரப்புவதை விட நீங்கள் தயாரிக்கின்ற இனிப்பு பொருட்களை நாங்கள் சாப்பிடுகின்ற பொழுது எங்களுடைய உணவை உண்ணுகின்ற ஒரு மேன்மை உன்னதம் ஒரு ஆசை எங்களுக்கு அதிகரிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீமாவோ பண்டார நாயக்க பிரதமராக இருந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உற்பத்திகளை செய்யக்கூடிய வீட்டு தோட்ட முறை இருந்த காலம் எமக்கெல்லாம் ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கின்றது மூடப்பட்ட பொருளாதார நிலைமைக்குள் மக்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற எந்த பொருளையும் எதிர்பார்க்காத நிலையில் தங்களுக்கான தேவையினை தாங்களே நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வீட்டுத் தோட்டங்களை தமக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற ஒரு கலாச்சாரத்தினை அன்று கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் அன்றைய மக்கள் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அவர்களே உற்பத்தி செய்து சேமித்து வாழுகின்ற மனப்பாங்கில் வளர்க்கப்பட்டார்கள் அது இன்று இந்த கோவிட் நைன்டீன் மூலமாக வீட்டில் இருந்தவாறே நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற மனநிலையினை மக்களுக்கு ஊட்டி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை எல்லோருக்கும் உணவினை உற்பத்தி செய்து நாங்கள் எங்களுடைய 
மறுநாளை கவலை இல்லாமல் கழிப்பதற்கு எங்கள் வீட்டில் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணப்பாட்டினை இன்று அனைவர் மத்தியிலும் தோற்றுவித்திருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆட்கொல்லி வைரஸ் நோய் இன்றோ நாளையோ மறைந்து போகலாம் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் அந்த நிமிடத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை மனதில் கொண்டு செயற்படுவோமானால் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கின்ற உணவு தட்டுப்பாடு என்னும் இடரினை மிக எளிதாக வெற்றி கொள்ளலாம் ஆகவே ஒன்று வீட்டுத் தோட்டத்தில் நீங்கள் தேவையான பொருட்களை நடுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இரண்டு சேமிப்பு பழக்கத்தினை சிறுவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுங்கள் ஏனென்றால் இன்று ஒவ்வொரு சிறிய அளவு உணவும் எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது என்பதை மனதில் கொண்டு உணவினை விரயமாக்க வேண்டாம் எங்களிடம் இருப்பதை இல்லாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தை ஒன்று என்றைக்கும் கொடுத்து உதவுகின்ற மனப்பாங்கினை நாங்கள் அடுத்த சந்ததியினருக்கு கடத்த வேண்டும் சுயமாக எங்களிடம் இருக்கின்ற பொருட்களை வைத்து நாங்களே உணவு பட்டங்களை தயாரித்து அன்றைய மக்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தார்களோ அதே போன்று நாங்களும் எங்களுடைய பொருட்களை வைத்து உணவுகளை தயாரித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் இந்த நிலையில் நாங்கள் ஒரு வர்க்கத்தினரை மறந்துவிடக் கூடாது அவர்கள் தான் விவசாயிகள் அவர்கள் விளைவிக்கின்ற உணவுகளை வைத்துத்தான் இந்த நாடு இன்னும் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதாகவே அவர்களை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் சிறந்த பிரஜைகளாக வறுமையற்றவர்களாக உணவு தட்டுப்பாடற்றவர்களாக வாழ பழகி இந்த கொடிய நோயினையும் வெல்லுவதற்கு தலைப்படுவோம் நன்றி வணக்கம்